Αν είναι η πρώτη σας επίσκεψη στο κανάλι Μία Κόλπα, μη διστάσετε να κάνετε εγγραφή και να ενεργοποιήσετε και το καμπανάκι για να λαβαίνετε αμέσως τα βίντεο που με πολύ αγάπη και μεράκι ετοιμάζω για σας. Σε αυτό το βίντεο θα δείτε πώς ένα φυσικό υλικό μπορεί να πυκνώσει και να αναγεννήσει μαλλιά, βλεφαρίδες και φρύδια. Όπως πάντα, η φύση είναι γενναιόδορη και μας παρέχει τα πάντα. Πρόκειται για το καστορέλαιο, γνωστό και ως ρίτινέλαιο, κικινέλαιο ή ρετσινόλαδο. Ένα είδος φυτικού ελαίου που προέρχεται από το φυτό με την βοτανική ονομασία ρίτσινους κομμούνης και που στα ελληνικά ονομάζεται ερίκινος οκινός. Αυτό το λάδι είναι γνωστό για πολλές ιδιότητες υγείας και ομορφιάς. Το καστορέλαιο περιέχει ρίκινε λαϊκό οξύ που έχει αντιβακτηριδιακές και αντιμυκητιακές ιδιότητες. Εάν έχετε παθήσει του τριχωτού της κεφαλής που σας προκαλούν απώλεια μαλλιών λόγω βακτηριακής ή μυκητιακής λίμωξης, το καστορέλαιο είναι ένας φυσικός τρόπος για να θεραπεύσετε αυτά τα προβλήματα και να τονώσετε την αναγέννηση των μαλλιών. Είναι επίσης αποτελεσματικό στη θεραπεία της πιτυρίδας και του ξηρού τριχωτού της κεφαλής. Το καστορέλαιο είναι πλούσιο σε ωμέγα λιπαρά, οξέα, που θα βθρέψουν το τριχωτό της κεφαλής και του στήλακε των τριχών, οδηγώντας σε πιο υγιή μαλλιά. Όταν αγοράζετε καστορέλαιο, αναζητήστε βιολογικό λάδι, ψυχρής έκθλιψης και αβέλτιστα αποτελέσματα. Ανακατέψτε καστορέλαιο με ένα ελαφρύτερο λάδι σε ίσα μέρη για να κάνετε την εφαρμογή στο τριχωτό της κεφαλής ευκολότερη. Το λάδι χοχόμπα, το ελαιόλαδο και το λάδι καρύδας είναι καλές επιλογές. Διανύμετε το λάδι ομοιόμορφα στο τριχωτό της κεφαλής με τα δάχτυλά σας κάνοντας κυκλικές κινήσεις για να τονώσετε το τριχωτό της κεφαλής και να προωθήσετε τη ροή του αίματος. Καλύψτε τα μαλλιά σας με μία πετσέτα ή σκουφάκι ντους και αφήστε το λάδι να εισχωρήσει στο τρίχωτό της κεφαλής τουλάχιστον 2 έως 8 ώρες ή όλη τη νύχτα για να επιτρέψετε στο λάδι να διεισδύσει βαθιά στο τρίχωτό της κεφαλής και στα μαλλιά. Πλύνετε καλά με σαμπού για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ξεπληθεί όλα τα ίχνη του λαδιού. Στο τέλος βάλτε το conditioner της αρεσκίας σας. Αν θέλετε να προσθέσετε λάμψη στα μαλλιά σας ή να διορθώσετε τις σπασμένες άκρες, εφαρμόστε μία μικρή ποσότητα σε μέγεθος μπιζελιού στις άκρες για βέλτιστα αποτελέσματα. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε πολύ λάδι γιατί θα βαρύνει τα μαλλιά σας και θα τα κάνει να φαίνονται λιπαρά. Ίσως χρειαστεί να πειραματιστείτε για να βρείτε τη σωστή ποσότητα λαδιού που λειτουργεί για σας. Για πιο πυκνά φρύδια και βλεφαρίδες, απλώς τρίψτε λίγο λάδι στην περιοχή καθημερινά με τα δαχτυλά σας. Προσέξτε να μην μπει λάδι στα μάτια σας. Για όλα τα προϊόντα που αναφέρονται στο βίντεο, υπάρχουν σχετικοί σύνδεσμοι από κάτω για να μπορέσετε, αν θέλετε, να τα προμηθευτείτε. Θυμήσω να κάνεις εγγραφή, να κάνεις κλικ στο καμπανάκι για να μας λαβαίνεις άμεσα και αν θέλεις, μας δίνεις και ένα like.